എൽ ജിയുടെ വെൽവെറ്റ് എന്നുള്ള പുതിയ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോണാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൽ ജി വെൽവെറ്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്തു വരുന്ന ഒരു ബെല്ലേക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം എൽ ജി വെൽവെറ്റിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ഈ ഫോണിൽ ഒ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് കേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു നയൻ എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് ഇഷ്യൂലാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ച് ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു നോച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്ക ഫോണുകളിലും പഞ്ചോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കൂടിയ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പഴയ ഫോണുകളിലെ പോലെ അറുപത് ഹേർട്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിൽ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഡിസൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈനിൽ വരുന്ന ക്യാമറ മോഡ്യൂളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ട് തന്നെയാണ് എൽ ജി വെൽവെറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ജി എന്നുള്ള പ്രോസസ്സറുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ഇത് അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത നല്ലൊരു പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അൻപത്തി അയ്യായിരം രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ജി എന്നുള്ളത് അപ്പർ മിഡ് റേഞ്ച് സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സർ മാത്രമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ വില കുറയാണെങ്കിലും കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലെത്തും അതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ കുറയാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിലും അതും അത്ര നല്ലൊരു പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഗെയിമിങ്ങിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണാണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ജി വെൽവെറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണല്ല പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോണിൽ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് എട്ട് ജി ബി റാം ആണ് ലഭിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഒരു വെർഷനെ വരുന്നുള്ളൂ യു എഫ് എസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പാണ് ഈ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മെമ്മറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷനും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് പിന്നെ ക്യാമറയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ പിന്നിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്യാമറ സെൻസേഴ്സാണ് ലഭിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന മെയിൻ സെൻസറാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ ഒ ഐ എസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെങ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത് അഞ്ച് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന ഡെപ്ത് സെൻസറും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അൻപത്തി അയ്യായിരം രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു ഫോണിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ടെലിഫോട്ടോ ലെങ്സ് പക്ഷേ ഈ ഫോണിൽ ടെലിഫോട്ടോ ലെങ്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഒരു ഫോണിൽ ടെലിഫോട്ടോ ലെങ്സും കൂടി കൊടുക്കായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ കുറച്ച് നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഓഡിയോയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഫോണിൽ വോയിസ് ബുക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഫീച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഭാഗത്ത് സൗണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള നോയിസ് ഒക്കെ കുറച്ച് കുറയും പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ മൈക്രോഫോണിലെ എ എസ് എം ആർ എന്നുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ ഫ്ര